que onda si chacho arriba las manos, cabacho moreno, penetra tu... நாம் இந்த வீடியோல வந்து எப்படி UGC application போடலாம் இங்குரத்தப் பத்திதான் நாம் பார்க்குப் போப்புரம் so application போடுரது வந்து ஒரு சின்னோர் process தான் அனா அந்த processுக்கு முன்னாடி எல்லார் நினைச்சிட்டிருப்பாங்க university application போட்டா போதும் என்ன சொல்லி அனா university கே application போடுரத்த வட மிய முக்கியமானது வந்து ரெண்டு selection வந்து செரியாரிக்கேனும் so அதுக்காண்டிதன் எப்படி courses வந்து நாம் select பண்ணலாம் இங்குரை சம்மந்தமா ஒரு video போட்டிருக்கேன் அடுத்த நீங்கள் செய்ய வேண்டியும் வந்து aptitude test அதாவது ரும்ப topல Z score எடுத்து வங்க என்ன இவாங்க direct ஆவே universityக்கு apply வண்ணி பைத்திருவாங்க அண்ணா நம்மல middle rangeல இதிக்கிறவுங்களுக்கு நிறைய university வாய்ப்பி இருந்தும் வாய்ப்பு கிடைச்சிம் இல்லாமாக்கப்படுது சோ அதனால்தான் அப்படியும் டெஸ்டான் நான் ரக்கமண்ட் பண்டுகிறேன் சோ பெஸ்டு ரண்டுக்கும்மான வீடியோஸ் நான் போட்டுக்கேன் செக்க்கப் பணி பாருங்க சானல்ல பெஸ்டு வந்து எப்ப்பு இப்படி ஒரு university course select பண்டுது இரண்டாது விசையம் aptitude test கு என்ன நமாது செய்யனும் இங்குரது பதுவான வீடியோ போட்டுகேன் இரண்டும் செய்ததுக்கு பிரகுதான் வந்து UGCல இந்த websiteல வந்து நீங்கள் apply வண்டுக்கு வரணும் நீங்கள் அப்படி இல்லாம் நேரத்துர் apply வண்டுக்கு பிரகு அதுமட்டும் எல்லா வருடத்துக்கும் அப்ப்பிகேசின் பண்டுது எங்குரது ஒரே மிதட்டத்தான் இன்றிக்கே சோ உவன்டும் உண்டும் பாத்திட்டு போவோம் பெஸ்டு வந்து வேப்சைட் என்று வாப்பத்தம் நிற்றுனா ugc.ac.lk இதான் official website எப்பையிம் application பண்டுத்துக்கு முதல் வந்து கோல் பண்ண முதல் நாளை போகாதீங்க மேலைக்கிறது நான் செஞ்சி ஒரு 5-4 போனத்துக்கு பிரகு 14 போனத்துக்கு பிரகு closing dateல் இருந்து ஒரு 14 முதல் வந்து apply வண்டுத்துக்கு பாருங்க நாதனாதான் இந்த பெஸ்டு நாம் UGCக அப்ப்பலை வண்டுத்துக்கு முதல் ரெண்டு மூனு விசையைத்த பாப்பம் ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுட்டை இப்ப வசதி இல்லை உங்களுக்கு கஸ்டம் மனி சொன்னா Open University ஓ இல்லாடி ITHL நின் சொல்லக்குடியே அந்த ICT சாந்த நிறுவனங்கள் வந்து government சாந்த நிறுவனங்கள் இருக்கி அங்கையிலாம் போய் நீங்கள் என்ன செய்லாம் free வந்து apply வண்ண முடியும் so யார்கும் காசி வடுத்து சொல்லும் computerலே நாம் வருத்தப்படத்தே வேயும் கிடையாது so நிறையைடத்த government வந்து free தந்திரிக்காங்க நாம் வாசிக்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கு Last year, நீங்கள் second side for ring என்ன புதுவையான் ஒரு email address தொருந்துகொள்ளுங்க என்ன அனுவரிதியான் call எடுத்து பேசின் டைம்ல students நிறைப்படுக்கு சொன்ன விடையம் என்ன சொன்னா அவங்க ஒவ்வரு வர்சம் என்ன user idea நீங்கள் அந்த email பயம் படுத்திரத்தால் அவங்க இந்த வருடத்தில்லுந்தான் அடுத்தது முதலாவது நாம் அடுத்து விடை என்ன பார்க்கணம் என்று சொன்னா ச்கேன் பண்ணப்பட்ட உங்கள் ID, அதாவது NIC வந்து முன் பக்கம் பின் பக்கம் நீங்கள் என்ன செய்யும் முண்டா, scan பண்ணி எடுத்துக் கொள்ளும் அதுக்கு வந்து கொம்பிட்டலைக்கிறு Chem Scanner Studio எங்குரு ஒரு application இருக்கி நீங்கள் phoneலே download பண்ணி, அது முலமா நீங்கள் scan பண்ணி கொள்ளும் scan பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஏன் இந்த வீடியோல வந்து நான் முக்கியமா சொல்ல போருது நேன் விடக்கூடிய பிலைகள் இப்பு நீங்கள் application process பண்ணக்குல என்னமாய் பிலைகள் விடிவீங்க அதுக்கில் என்ன செய்ங்கு சொல்லியுசன் நங்கிரத்தான் மேன் பண்ணி சொல்லிடுப் போப்புரேன் first விசையம் வந்து email id உண்டு இல்லாம் இருக்கும் so உங்களுக்கான ஒரு email 
எல்லாத்தையும் நீங்கள் நேரத்தோடையே எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் செலெக்ஷன் லெட்டர் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த அக்கௌண்ட்டை தம்பந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் லாகின் பண்ண பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஸோ நாம் இது ரெண்டையும் செஞ்சதுக்கு பிறகு இப்போ அப்ளிகேஷனுக்கு போகும் ஸோ அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் மூணு மொழியிலேயும் உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் நிரப்பலாம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா தமிழ் மொழியில் நீங்கள் நிரப்பலாம் ஆனால் அப்ளிகேஷன் மட்டும் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் தான் நிரப்ப வேண்டி வரும் ஸோ எல்லாரும் ஏற்படுத்த மாணவர்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் விளங்கும் அதனால நீங்கள் என்ன செய்ய இங்கிலீஷ் மொழியிலேயே நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் எடுக்கிறது பெனிஃபிட் ஆகிருக்கும் அப்படி இல்லை தமிழ் சிங்களம் எந்த மொழியில் வேணால் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் உங்களால் நிரப்ப முடியும் நல்லா கேட்டுக்கொள்ளுங்க அதில் என்ன மாதிரி சொல்லி இருக்கோ அது மாதிரி தான் நீங்கள் நிரப்பி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஐடென்டி கார்டெலாம் எடுத்ததுக்கு பிறகு அப்படியே உள்ளுக்கு போகும் அப்ளிகேஷன் உள்ளுக்கு போனதுக்கு பிறகு நீங்கள் உள்ளுக்கு கீழே நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூட முன்னுக்கும் யூஜிசி டாட் ஏசி டாட் எல்கேங்கிற அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அப்ளிகேஷனுக்கு லிங்க் டிரெக்டாக சந்திப்பாங்க நீங்கள் சும்மா பார்த்தாலே விளங்கும் ஸோ அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டிரெக்டாகவே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்த லோகின் இதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு பேஜ் வரும் அதில் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ணால் முதலாவது பதிகிறதுக்கான ஒரு விண்டோ தெரியும் இந்த இடத்த என்ன மிஸ்டேக்னு சொன்னால் ஐடென்டி கார்டு வந்து பிளையாக டைப் பண்ணிடுற அடுத்து வந்து உங்கள்ட்ட இப்ப இருக்கிற ஐடென்டி கார்டை வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் மேல கொடுத்தாகணும் கீழே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு காப்பு உயர பரிசு தொடர்பான விவரம் இடத்த நீங்க ஏல் எழுதுற டைம்ல என்ன ஐடி பயன்படுத்துவீங்க என்ன சில உங்களுக்கு தொலைஞ்சிருக்கலாம் நீங்க இப்ப வச்சிருக்கிறது புதுசா இருக்கும் ஆனா ஏழு எழுதுல பழச வச்சிருந்திருப்பீங்க ஸோ அந்த விடங்கம் பார்த்துக்கொள்ளணும் அதுலேயே முக்கியமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டேட் ஒன்று இருக்கும் இந்த டேட் நம்ம என்ன செஞ்சிடுறேன்னு சொன்னா அவங்களோட பிறந்த தேதியை போட்டுடுறேன் உங்களோட என்ஐசியை நீங்க திறந்து பாத்தீங்கன்னா பின்பக்கம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடென்டி கார்டு எப்ப வழங்கியிருக்காங்க டேட் வந்து வச்சிருப்பாங்க போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த டேட்டை வந்து தான் இதில் கொடுத்தாகணும் நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்க இப்போ இருக்கிற ஐடென்டி கார்டுக்கு ஒரு டேட் இருக்கும் புதுசாக தந்தது பழைய ஐடென்டி கார்டில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு வேற ஒரு டேட் இருந்திருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளணும் அதில் வந்து உங்களோட ஐடென்டி கார்டு இதில் வந்து கொபி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அதனால் இந்த மிஸ்டேக் வாரது ரொம்ப ரொம்ப குறைக்கப்படும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி மூணு அவங்களோட ஐடென்டி கார்டு நம்பர் ரெண்டு தான் அடிங்க உங்கள் டைப் பண்ணுங்க உங்களோட அடையாள அட்டையை நீங்கள் டைப் என்னென்ன அடையாள அட்டையில் இருக்கிற வழங்கிய தகுதி உங்களோடய ஏஎல் இண்டெக்ஸ் நம்பர் என்ஐசியை வச்சு தான் எழுதியிருப்பீங்க அவ்வளோத்தையும் கொடுத்து அடுத்து நெக்ஸ்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தது வந்து என்ன செய்யும் சொன்னால் இதில் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வேறொருத்தர் மின்னஞ்சல் முகவரியை பயன்படுத்த வேண்டாம் உங்களுக்கண்டு தனித்துவமான இமெயில் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுதான் உங்களோட யூசர் ஐடியா இருக்க போகுது ஸோ வேறொருத்தரை யூஸ் பண்ணிங்க ஏண்டா யூனிவர்சிட்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைமில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ ஒரு இமெயில் ஐடி ஜிமெயிலில் துறக்குறங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ரெண்டு மூணு கிளிக்கில் செஞ்சிடலாம் ஸோ யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு நீங்களே போனீங்க சும்மா வேணுமா நீங்கள் வாசிக்க வாசிக்க செஞ்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கான ஒரு இமெயில் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதை லொகின் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோன்லேயும் பண்ணலாம் ஆனால் அப்படி சஜஸ்ட் வந்து என்னடா லேப்டாப் அதில் பயன்படுறது நல்ல லேப்டாப் அதில் பிசி அதில் செய்கிறது நல்லம் ஸோ அதில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கூகுள் குரோமில் நீங்கள் இந்த ப்ரொசஸ் பண்ணக்குள்ள பக்கத்தில் வந்து என்ன செஞ்சு கொள்ளுங்க என்றால் உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டையும் வந்து லொகின் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணும் அது என்னத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து நீங்கள் உங்களுக்கான தனித்துவமான ஒரு ஃபோனை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோன் நம்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் வேற ஒருத்தரை யூஸ் பண்ண வேணா ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கான லிங்க்கள் உங்களுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க எல் எந்த ப்ரொசஸில் இருக்கிறத தருவாங்க ஸோ அதையும் கவனமாக வச்சுக்கொள்ளுங்க ஸோ நாம் உள்ளுக்கு போனதுக்கு பிறகு அந்த ப்ரொசஸை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு பிடிஎஃப் இப்படி ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஓன் ஆகும் இதில் வந்து நல்லா நிறைய பேர் மிஸ்ட் ஒரு நிலை அண்டி இருக்கும் பாருங்கள் அதில் மிஸ் அண்டி இருக்கு மிஸ் வந்தர டிபிஎஸ் அண்டு இருக்கு இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன செய்யணும்னா டைப் பண்ணப்பட்டு வருகும் ஏன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே உங்களோட ஏஎல் ரிசல்ட்ஸ் அது சம்பந்தமான விவரங்கள் வந்து ஏற்கனவே அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிறதால ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அப்லோட்
கொடுத்து கொள்ளுங்க சரியா மாவட்டத்தை கொடுங்க அடுத்தது திருமண மாகாட்டு அன்மெரிட்ட கொடுங்க என்ன நீங்க ஆண் பால் பெண் பாலுக்கு ஃபீமேல் மேல் கொடுங்க ஐடென்டி கார்டு வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கெமிஸ்ட் ஃபோன்லேயே கெமிஸ்ட் ஸ்டூடியோ இல்லாடி ஸ்கேனரை பயன்படுத்தி ஒரே ஒரே பிடிஎஃபாக வந்து ஒரு எம்பிக்கு குறைய வாரமாக நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அதை ஃபோன் கம்ப்யூட்டரில் வச்சு கொள்ளுங்க அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கிளியராக இருக்கட்டும் உங்களோட அட்ரஸ் எல்லாம் ஃபோன் மே எல்லாம் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் அந்த உங்களோட என்ஐசி கிளியராக இருக்கட்டும் அப்லோட் பண்ணுறது அடுத்தது நீங்கள் பயன்படுத்த போகிற இமெயில் அட்ரஸை தெரிய தெளிவாக வந்து என்ன சரிங்க முதல் தரவை ரெண்டு தடவையும் டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஃபோன் நம்பரையும் முதல் தரவையும் ரெண்டாவது தடவையும் நீங்கள் நல்லா டைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அடுத்தது பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்டை பற்றி தானே அவங்க மேலே சொல்லியிருக்காங்க நல்லா காணிச்சு கொள்ளுங்க இந்த நாலு வகையான விளக்கங்களும் இந்த பாஸ்வேர்டில் இருக்கணும் அதாவது கெபிட்டல் லெட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் சிமோல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இலக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் குறியீடு யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இது எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் எட்டுக்கு குறையாமல் பாஸ்வேர்ட் இருக்கணும் இதுலேருந்து ஒவ்வொன்றாவது கட நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ பாஸ்வேர்ட் வந்து முக்கியம் பாஸ்வேர்ட் மறந்துடுவீங்க அதனால் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அதை எழுதிக்கொள்ளுங்க ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கலாம் வசதிகள் இருக்கு அதை விட நம்ம கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பதட்டம் அடைகிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு தடவை எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சின்ன மிஸ்டேக் கூட விட்டுறாதீங்க அதுக்கு பிறகு அக்ரி கொடுத்து உடன்படியினை கொடுத்து பதிவு செய்யுங்க இப்போ நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறீங்க இப்போ என்ன நடக்குமன்னு சொன்ன அடுத்த ப்ரொசஸ் வந்து உங்களுக்கு வெற்றிகரமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுன்னு ஒரு மெசேஜ் வந்து நீங்கள் கொடுத்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஒரு கோட் அனுப்புவாங்க உங்களோட இமெயில் அட்ரஸுக்கு வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு லிங்க் அனுப்புவாங்க ஸோ யூசர் ஐடி அண்ட் இருக்கிறது வந்து என்னையா இருக்க மாட்டோம் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுத்த இமெயில் அட்ரஸ் தான் யூசர் ஐடி ஃபஸ்ட்டு டைம் மட்டும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த உங்களோட இமெயிலை செக் பண்ணும்பொழுது ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் அந்த மெயிலில் வெரிஃபை யூ அக்கௌண்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து என்ன வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு வரும் ஒன்று பயனர் அடையாளம் அந்த யூசர் ஐடி வந்து உங்களோட இமெயிலை கொடுக்கும் வரும் <laughs> 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 மெசேஜ் வரும் உள்நுழைய என்னங்கிறது இங்கிலீஷ்ல செய்யுங்க லாகின் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா கீழ வந்து மெசேஜ் வரும் நீங்க செய்யற process-க்கு ஒவ்வொன்னு கை நிக்க நிக்க என்ன செய்யணும் போனுக்கு மெயிலுக்கு மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு நீங்க எந்த நிலையில இருக்கீங்கங்கறது சோ அதை நீங்க சும்மா பாத்துக்கலாம் சோ நாம லாகினை கிளிக் பண்ணோம்னு சொன்னா அந்த லாகின் ஃபார்ம் வரும் சோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செஞ்சிட்டீங்க இப்ப லாகின் இப்போ ஒரு அக்கௌண்ட் திறந்துட்டீங்க இதோட நீங்க வெச்சு போட்டு போய் லேட் ஆகி வந்து கூட நீங்க என்ன செய்யலாம் வேற ஒரு டைம்ல கூட நீங்க உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பண்ணலாம் ஸோ ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ரொசஸ்ஸை பண்ணலாம் இல்லாட்டி அப்பவே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்ளிகேஷன் ப்ரொசஸ்ஸை பண்ணலாம் ஸோ எப்போ வேணாலும் சொல்லலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் எடுத்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த விடயம் வந்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இப்போ உள்ளுக்கு போய் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அப்படியோ அப்ளிகேஷனுங்கிறத கிளிக் பண்ண உங்கள் லாகினை கிளிக் பண்ணால் உங்களோட இமெயில் ஐடி உங்களோட பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் எடிட் ப இது செய்யலாம் ஃபோகட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கலாம் மறந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உள்நுழைதலுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ உள்நுழைதல் லாகின் அண்ட் இருக்கும் இங்கிலீஷில் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் வரும் இங்கே அப்ளிகேஷனுங்கிறது மொத்த நாலு ப்ரொசஸ் அதாவது ஸ்டெப் step 2 step 3 என்று சொல்லி மொத்தம் வந்து நாலு ஸ்டெப்பில் தான் நடைபெற போகுதோ நீங்கள் ஏற்கனவே அங்கே உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதால சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணி வரும் சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் முதலாவது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து உங்களோட தனிப்பட்ட விவரம் தான் கேட்டிருப்பாங்க உங்களோட அட்ரஸை சரியாக கொடுத்து கொள்ளுங்க அடுத்த நிர்வாக மாவட்டம்ங்கிறது நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்த மாவட்டம் அடுத்து வந்து உங்களோட லேண்ட் நம்பர் இருந்துச்சு லேண்ட் ஃபோன் கொடுங்க எப்போலேருந்து வசிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறதுக்கு வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு அதை என்ன செய்யலாமண்டா நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து தான் அந்த இடத்த வசிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் பிறந்த தகுதியே கொடுங்க இல்லாடி புதுசாக அந்த அட்ரஸுக்கு மாறி இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் எண்டையிலேருந்து மாறி இருக்கணும் அண்டையே கொடுங்க இனம் வந்துக்கிட்டு தா முஸ்லீம் மக்களுக்கு மோரண்டு இருக்கு மூரண்டு தமிழ் பேசுகிறவங்களுக்கு வந்து தமிழாக தமிழ் மாணவர்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சு பண்ணால் ரெண்டு
பாருங்கள் இல்லாடி வந்து பேர்கர்ஸ் கூட இருக்காங்க இனத்தில் பேர்கர் இருக்கும் அதையெல்லாம் தெரியாத பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பரம்பரை பிரஜா உரிமை வந்து நீங்கள் அது மலையக மக்களுக்கு மட்டும் மலைய மாணவர்களுக்கு மட்டும் சில டைமில் அது என்ன மாதிரி வருதுங்கிறத பார்த்துக் கொடுங்க மற்றபடி எல்லாருக்குமே பரம்பரை பிரஜா உரிமையை தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பயே மாணவர் எல்லாருமே பரம்பரை பிரஜா உரிமை இங்கே பிறந்து வளர்ந்ததால் அப்படி தான் வரும் அடுத்தது வந்து அட்ரஸ் மேலே கொடுத்த அதே அட்ரஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் உங்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய முகவரி விளையாடி வந்து வேறு தையும் கொடுக்கலாம் ஆனால் சரியாக அதே கொடுக்குறது நல்ல எப்பயும் அட்ரஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் குளம் இங்கே அது ஸ்கூல் ரோடுங்கிற செகண்ட் குளம் தேர்ட் குளம் ஃபோர்த் குளமில் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் கட்டாயம் முதல் இருக்கிற ரெண்டு நிரப்பி தான் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் உடச்சு உடைச்சு போட்டுக்கொள்ளுங்க போஸ்டல் கோட் வந்துங்கிறது உங்களோட போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நம்பர் உங்களோட மாவட்டத்துக்கு புதானத்துக்கு இது மதுகமேங்கிற ஊருன்னு சொன்னால் இந்த மதுகமேங்கிற ஊருக்கு வந்து போஸ்டல் கோட் ஒன்று இருக்கும் பக்கத்தில் லிங்கை கிளிக் பண்ணுறது ஊடாக உங்களோட ஊருக்குரிய போஸ்டல் கோட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லாட்டி பக்கத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் பாருங்கள் இல்லாட்டி கூகுள் சும்மா சேர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்டல் கோட் வரும் கட்டாயம் போஸ்டல் கோட் போடுங்க போஸ்டல் கோடை வந்து நாமம் வச்சுக்கொள்ளுங்க எதிர்காலத்தில் கடிதங்கள் வாரத்துக்கு ஏன் போஸ்டல் கோடு ஏன் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து உங்களோட இடத்த வந்து இப்போ உங்களோட அட்ரஸ் தெரியாமல் இருக்கும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆக்களுக்கு ஆனால் இன்னும் என்ன உங்களோட போஸ்டல் கோட் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ ஈஸியாக உங்களோட ஒரு லெட்டர்ட்டை வந்து அனுப்புறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காண்டி அதுக்கு பிறகு பெற்றோர் பாதுகாப்பு விவரம் ஸோ நான் இதில் வர பிரச்சனைகள் மாணவர்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகளையும் நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தந்தையோட ஃபுல் நேம் வந்து இப்போ தந்தையோட ஃபுல் உங்களோட நேமும் உங்களோட ஐடின் வைக்கிற நேம் தான் முக்கியம் தந்தையோட நேம் வந்து சில டைம் பிள்ளையாக இருக்கலாம் ஸோ அது சரியாக நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கணும் தாயோட ஃபுல் நேமை டைப் பண்ணிக்கணும் தந்தையோட நேம்ங்கிறது சிலவங்க வந்து தந்தை இருப்பாங்க இல்லாடி வந்து பிரிஞ்சிருப்பாங்க இல்லாட்டி வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு பாதுகாவலர் கார்டியன் யாரோ கார்டியன் இன்றைக்கும் அது தந்தையாக இருந்தால் தந்தையை கொடுங்க இல்லாட்டி தாயை கொடுங்க ஸோ என்ன எல்லா வகையான மா மாணவர்களுக்கு மாணவங்கிறதால ஸோ அந்த இடத்த சரியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க பாதுகாவலர் தந்தையாக தாயாங்கிறது பார்த்துக்கோங்க வெளிநாட்டில் இப்போ மாண மாணவன் ஒரு தந்தை இருந்தாருண்டா இங்கே ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் கார்டியன் யார் அவர தாயாக தான் இருப்பாங்க ஸோ தாயிட பேரை கொடுங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விவரம் வந்து கார்டியனை பொறுத்து நீங்கள் இதில் போட்டுக்கொள்ளுங்க தாயாக தந்தையாண்டு அட்ரஸ் வந்து எல்லோரும் ஒரே இடத்த தான் இருக்க போகிறீங்க ஸோ ஒரே அட்ரஸ் அவருக்கு வந்து லேன் நம்பர் இருந்தீங்க லேன் நம்பர் கொடுங்க இல்லாட்டி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதை எம்டியாக விடலாம் வேறு எதுவும் டைப் பண்ணதில்ல ஆனால் ஃபோன் நம்பர் வந்து கட்டாயம் கொடுக்கணும் அடுத்து சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் ரிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா ஸ்டெப் டூக்கு போகும் இப்போ ஸ்டெப் டூவில் வந்து என்னத்தை பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் உங்களோட ஓஎல் ரிசல்ட்ஸ் அடுத்த ஏஎல் ரிசல்ட்ஸ் உங்களோட ஓஎல் ரிசல்ட்ஸும் ஏஎல் ரிசல்ட்ஸ் பற்றின சம் விடயங்கள் தான் வந்து தான் நாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் டூவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப்ஸ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓஎல் ரிசல்ட்ஸுங்கிறது அந்த குளம் வந்து என்னு சொன்னால் எம்டியாக தான் இருக்கும் அதாவது இங்கே உள்நாட்டு காப்போ சாதனம் இருக்கிறது இங்கிலீஷ் நண்பர்களும் கொஞ்சம் ஈஸியாக விளங்கும் அது ஒவ்வொரு பொறுத்து அந்த இடத்துல எம்டியாக தான் இருக்கும் இப்போ என்னன்னு சொன்னால் ஏஎல் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கும் ஆனால் ஓஎல் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நாம் தான் கொடுத்தாகணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அதில் உள்நாடுங்கிறது லோக்கல் ஓயல் இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஆனால் போக்குள்ளோ அதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் எந்த வருஷம் ஃபஸ்ட்டு ஓயல் எடுத்தீங்களோ அந்த ஓயல் செஞ்சு அதில் இண்டெக்ஸ் நம்பரை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ செயற்கை இருக்கிற பக்கத்தை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக கீழே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன நேமில் எழுதுனீங்க உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் காட்டுவாங்க மூணே மூணு ரிசல்ட்ஸ் தான் காட்டுவாங்க இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் சரியானவைங்கிறத டிக் பண்ணி இருக்கும் பிணையன்னு சொன்னால் தவறவா தவறானவை என்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணணும் ஸோ அதாவது எடிட் பண்ணுற ஏண்டா உங்களுக்கு சரியான ரிசல்ட்ஸோ இல்லை இண்டெக்ஸோ சரியாக இருக்கிறத சரியானதை வந்து நீங்கள் கொடுத்தாகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு இல்லாடி மூணு தடவை நீங்கள் ஓயல் அடித்திருப்பீங்க அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் செயற்கைங்கிறதுல என்ன செய்யலாம் ஒரு தடவை ஆட் பண்ணோடனே மேலே வந்திருக்கிறது அழிஞ்சிடும் ஸோ திரும்பி வந்து என்ன செய்யணும் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஓயல் எடுத்திருந்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது செலக்ட் பண்ணி அதில் இண்டெக்ஸ் நம்பரை கொடுத்து அட்டை கொடுத்தீங்க ஏண்டா இதுக்கு கீழே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கீழே அந்த பொக்ஸு கீழே ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்று அதில் டீட்டெயில்ஸ் வரும் இது யாருக்குன்னு சொன்னால் சில உங்களுக்கு ஓஎஸ்எஸ் போதாமல் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ரெண்டாவது சைடில் செஞ்சுருப்பாங்கன்னா எடுத்திருப்பாங்க அப்போ அந்த ரெண்டாவது சைடு உரிய
இல்லாட்டி வந்தேன்னு சிந்திக்கலாம் அவங்க வந்து இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொரு செகண்ட் சைடு தான் அப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் வந்து அவங்க ஜிகே எழுதலை ஸோ கட்டா யூனிவர்சிட்டி போகிற என்ன என்ன வேணும் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் பாஸ் வேணும் அவங்க அவங்க லாஸ்ட் இயர்லேயே வந்து பயன்படுத்த முடியும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அவங்க ஏழு எழுதுனத்தை வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும் பொது சாதன பரீட்சை பெறுபேறுங்கிற இடத்த உங்களோட எந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அதில் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அதில் புள்ளியை கொடுத்து சேர்க்கைங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன செய்ய மாட்டோம் அடையாளப்பட்டு <laughs> அமர்வின் வருடம் சுற்றிலக்கம் என்பவற்றை தருக நீங்கள் ஒரு பாடத்திற்கு தோற்றிருப்பின் அவ்வரம்பு பற்றிய விவரங்களை தருக அதாவது நீங்க என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு மே முதல் வந்து அந்த ஏழு ரிசல்ட் செகண்ட் சைஸ் செய்கிறவங்களுக்கு தேர்ட் சைஸ் செய்கிறவங்களுக்கு உதவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காப்பன உயர் பரீட்சைக்கு பயன்படுத்திய அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி அல்லது வேறு அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி இதற்கு முன் காப்பதன உயர்தர பரீட்சைக்கு தோற்று இருப்பின் அவ் அமர்வின் வருடம் சுற்றிலக்கம் என்பவற்றை தருக நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பல் எழுதுறதுக்கு முதல் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஏல் எழுதி இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு மேலே இப்போ இவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு சொல்லி எழுதியிருந்தாங்க என்றால் அதில் வருஷத்தை நீங்கள் இண்டெக்ஸ் நம்பரையும் கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் வேறு இண்டெக்ஸ் நம்பர் இருந்தாலும் கொடுக்கணும் மேலே சொன்னது ஜென்ரல் நாலேஜுக்குரியது கீழே சொன்னது ஏ ரிசல்ட்ஸுக்குரிய ஆனால் கிட்ட ரெண்டுமே ஏ ரிசல்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரப்போதோ சேர்க்கையின்னு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட அந்த ஜென்ரல் உங்களோட ஏல் ரிசல்ட்ஸ் வரும் இது எல்லாருக்கும் இல்லை நீங்கள் பழைய ரிசல்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க இருந்தால் கட்டாயம் கொடுங்க செகண்ட் சைஸ் தேர்ட் சைஸ் செய்கிறவங்களுக்கு கீழே பாருங்க ரெண்டு பொக்ஸ் இருக்கும் இது கட்டாயம் கொடுக்கணும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏழு எழுதின ஓயில் எழுதின ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்தேன்னு சொல்லிக்கணும் ஏழு எழுதி இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஏழு எழுதி அதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறாருண்டா அவர் முதலாவது அமர்வை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு அவர் விட்டு இருக்காரு அது ஏனுங்கிறத கொடுக்கணும் இப்போ சில நேரத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது சுகமிலா காரணத்தில் ஃபஸ்ட் அமர்வு வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் எழுதாமல் விட்டு இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சிருப்பீங்க சாரி இதில் என்ன சொல்லிக்கிறேன் கீழே நான் மேலே சொன்னது வந்து கீழே வருது அதாவது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஏழு எழுது ஓயில் எழுதுன்னு நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏழு எழுதி இருக்கணும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏழு எழுதாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நீங்கள் ஏழு எழுதுறீங்கன்னு சொன்னால் ஏன் அந்த ஒரு வருடத்தை இடையால் விட்டீங்கங்கிறத ரீசன் அந்த தொடர்ச்சி விடுது தானே அந்த ஃபஸ்ட் இயர் விடுது தானே ஸோ அந்த விடயத்தை வந்து காரணத்தில் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சோம் இல்லை இல்லாட்டி வேறு மார்க் கல்வி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தனிப்பட்ட விடயங்களுக்கு அனுப்பிட்டிங்க அது சம்மந்தமான விடயத்தை கீழே பொக்ஸில் கொடுக்கணும் நோமலாக கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது அதே சமயம் பரிச்சை அமர்வுகள் ஒரு முறையாவது இடையில் தோற்ற தவறிப்பின்னு அதற்கான காரணம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் சைஸ் செஞ்சிட்டீங்க செகண்ட் சைஸ் செய்யாமல் சரியான அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஏல் சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து நீங்கள் ஏஎல் எழுதுகிற உங்களோட வருஷத்துக்குரியது இது வந்து ஃபஸ்ட் சைஸ் செகண்ட் சைஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கு செகண்ட் சைஸ் தேர்ட் சைஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை வரும் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன் இருபதில் ஏழு எழுதிட்டீங்க எழுதுன நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் செகண்ட் சைஸ் செஞ்சாகணும் ஆனால் செகண்ட் சைஸ் நீங்கள் செய்யாமல் என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த வருஷத்தை விட்டு போட்டு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நீங்கள் எழுத போனீங்கன்னு சொன்னால் ஏன் அந்த இடையால் ஒரு வருஷத்தை விட்டீங்கிறத ரீசனை வந்து நீங்கள் போட்டாகணும் ஏன்னா வருஷம் கூட கூட இடையால் மற்ற பழைய ஆக்கள் எழுதுறதால புது ஆக்கள் மாணவர்கள் அந்த அவங்களுக்கு இப்போ இடையால் இப்போ ஒருத்தர் வந்துட்டாருன்னா அவங்கள தனியாக பார்க்க போகிறது இல்லையே அவரே அந்த வருட மாணவராக பார்க்குறதால இவங்களுக்கு அந்த ஜெட் ஸ்கோர் புள்ளியல் குறைகிறது ஸோ யூனிவர்சிட்டி வாய்ப்பு புதிய மாணவர்கள் குறைகிறது இருக்கிறதால ஸோ அந்த ரீசனை எல்லாம் சரியாக இருக்காங்க ஏன் ஏதாவது ஒரு சரியான ரீசன் இருக்காங்கிறத பார்க்குறதுக்கு கொடுக்காங்க மற்றபடி யாருமே ஃபில் பண்ணதோ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது மற்ற ஜிகே ரிசல்ட்ஸ்னோ ஏ ரிசல்ட்ஸோ நிரப்பத்தோட இந்த செகண்ட் சைட் தேர்ட் சைட் ஆக்கள் இதை சரியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் வந்து ஓஎல் ஏ ரிசல்ட்ஸை வந்து சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க பார்த்ததுக்கு பிறகு சேமி மற்றும் நெக்ஸ்ட் அதாவது சேவன் நெக்ஸ்டாக வந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே போகும் அதாவது உங்களோட ஸ்கூல் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்கூல் டீட்டெயில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையான கேட்டகரியில் இருக்குது அதாவது ஸ்கூல் டீட்டெயில்ஸ்
அதாவது யூனிவர்சிட்டி மட்டுமே எஜுகேஷன் தரக்கூடிய இடம் கிடையாது நிறைய இடம் இருக்கு எல்லா இடத்தையும் முழு ஆதாரம் என்னென்னு பார்த்தோம் உங்களுடைய ஏ லீவிங் சர்டிஃபிகேட் தான் நீங்கள் யூஜிசிக்கு லீவிங் சர்டிஃபிகேட்டை ஒரிஜினல் தூக்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் தனிப்பட்ட பரிச்சாத்தியா உங்களால் மற்ற இடத்த அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஏழாம் இருக்கும் அதனால் ஃபெஸ்ஸை செய்கிறவங்க வந்து கட்டாயம் ஸ்கூல் மூலமாக செய்யுங்க அது பெனிஃபிட் கூடுனது அது மட்டும் இல்லை நிறைய அப்ளிகேஷனில் நிறைய விடயங்களை நிரப்ப தேவையும் கிடையாது நிறைய டாக்குமெண்ட் சென்ட் பண்ண தேவையும் கிடையாது ஸோ தனிப்பாட்ட பரிச்சாத்தி வரக்குள்ள அது டீட்டெயில்ஸை சொல்கிறேன் இப்போ நாம் பார்த்தோம்னா மூணாவது ஸ்டெப்பில் இருக்கும் இது ஒட்டோமேட்டிக்காகவே ஃபில் பண்ணி தான் வரும் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கூலாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்கூலாகவோ தனிப்படையாக இருந்தால் தனிப்படையாக இருக்கும் இதில் வந்து பாடசாலை பரிச்சாத்தினா பாடசாலை டீட்டெயில்ஸ் அவங்க என்னத்தை கொடுத்தாங்களோ அதுதான் வரும் அதை நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியாது பாடசாலை ஃபோன் நம்பரை மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் கேட்டு எழுதி கொள்ளணும் கட்டாயம் விண்ணப்பதாரியின் பாடசாலை சேர்ந்த திகதி வந்து நீங்கள் சரியான எப்போ லீவிங் சர்டிஃபிகேட் உங்களோட ஹையில் இருந்தாலும் இல்லை பாடசாலை கேட்டு நீங்கள் எப்போ சேர்ந்தீங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் கொடுத்தாகணும் இப்போ அடுத்த விடயம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஏழு எழுதின மாணவன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏழு எழுதுனா நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் அந்த ஸ்கூல் ஓய எல்லாம் ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு வந்து நீங்க அந்த பாடசாலையில சேர்ந்தீங்கன்னு சொன்னா அதாவது மூணு வருஷத்துக்கு உள்ள வந்து சேர்ந்தீங்கன்னு சொன்னா அதற்கு முதல் நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் அதுக்கு முதல் அஞ்சு வருடத்துக்கு நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சீங்களோ அந்த ஸ்கூலோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அட் பண்ணி ஆகணும் அது எதுல பார்க்கலாம்னா உங்க லீவிங் சர்டிபிகேட்ல பார்க்கலாம் இப்ப கடைசி அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க அஞ்சு ஸ்கூல் தான் மாறி இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா கட்டாயம் அஞ்சு ஸ்கூல் டீட்டெயில்ஸ் அட் பண்ணி ஆனும் ஈஸி தான் மாவட்டத்தை தெரிவு செய்யுங்க ஸ்கூலோட நேமை தெரிவு செய்யுங்க எப்பையிலேருந்து எப்போ வரைக்கும் எங்கே செய்வீங்க சேர்க்கையை கொடுத்தா கீழே அட் ஆகிட்டே வரும் ஈஸியாக வரும் மற்றபடி நிறைய பேர் ஸ்கூலால் படிக்கிறவங்க ஆறாம் மாண்டிலேருந்து இல்லாட்டி முதலாம் மாண்டிலேருந்து இல்லாட்டி ஓஎல்லேருந்து ஒரே ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அவங்கெல்லாம் வந்து அட் பண்ண ஒன்றுமே இதில் நிரப்ப தேவையில்லை டைரெக்டாக ஸ்கூலோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு பா நம்பர் ஸ்கூலோட ஃபோன் நம்பரையும் அவங்க சேர்ந்த டேட்டையும் கொடுத்தா காணும் ஏனைய தகவலுங்கிற இடத்த வந்து இல்லை இல்லைங்கிறது கொடுங்க அதாவது என்ன நீங்கள் வேறு எங்கேயும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் யூனிவர்சிட்டிக்கு முதலே நீங்கள் வந்து வேறு எங்கேயாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி இருந்தால் ஆமண்டு கொடுங்க அப்ளிகேஷன் போட்டது வராது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்னா அங்கே நீங்கள் ஏற்கனவே படிக்கிறீங்க நிறைய பேர் என்ன நினைக்காங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் போட்டாலே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நினைங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வேறு அப்ளிகேஷன் வேறு நீங்கள் மாணவனுக்கு நீங்கள் எனக்கு தாங்கன்னு கேட்குறது தான் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அங்கே பதிவு செஞ்சுட்டு படிக்கிறது வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இது எல்லாமே இல்லை வரைக்கும் கீழேக்கிறது நீங்கள் வெளிநாட்டில் உங்களுக்கு புலமை பரிசில் கிடைக்கிறது கிடையாது அதில் கிடைச்சது அப்புறம் நீங்கள் ப என்ன செய்கிற படிக்கிறது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்கிறீங்களாங்கிறத நீங்கள் என்ன செய்யணும் இல்லைன்னு சொன்னால் இல்லைன்னு கொடுங்க அதே மாதிரி இல்லைன்னு தான் பாருங்கள் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டாக கொடுங்க இவ்வளோ நேரம் சொன்னதை விட இப்போ சொல்ல போகிறது தான் முக்கியமானது அதுவும் அடுத்த ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்டெப் கூறியது அதுக்கு முதல் நாம் என்ன செய்யணும்னா தனிப்பட்ட பரிச்சாத்தியை பார்த்துக்கொள்வோம் தனிப்பட்ட பரிச்சாத்தியும் முக்கியமானது ஒட்டோமேட்டிக்காக தனிப்பட்ட பரிச்சாத்தின்னு வந்திருக்கும் அதில் வந்து நினைஞ்சிருக்கும் மாட்டோம் ஸ்கூல் வந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு வந்து ஏதாவது ஸ்கூ தனிப்பட்ட பரிச்சாத்தியை நீங்கள் சேர்ந்துருந்தீங்க செஞ்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏழு எழுத வேண்டியவர் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு வந்து அதாவது உங்களோட வருஷத்தை தாண்டி அடுத்த வருஷம் நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்கு முதல் ஸ்கூலோட டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் கட்டாயம் கொடுத்தாகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் சிலதுகள் இருந்து வரும் மிச்சத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் சில அதாவது முஸ்லீம் ஆனவர் அதிகமாக மதுரசாலையில் ஓதிருப்பீங்க அதெல்லாம் சேர்க்கலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இல்லாட்டி மதம் சார்ந்த இடத்த நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்றா அது பாடசால இலங்கை மினிஸ்ட்ரி கீழே ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்கூலாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணணும் செக் பண்ணி இருந்தால் மட்டும் தான் இதில் பண்ணணும் மற்றபடி இதில் ஹெட் பண்ண வேண்டி வராது அதே சமயம் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்கூலில் படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் வந்து இதில் ஃபின் அப்ளை கொடுக்கணும் இல்லாடி நீங்கள் கொடுக்க தவறு இப்போ உதாரணத்துக்கு இவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு குட்ஸ் பெஸ்ட் ஸ்கூலில் வந்து கன்வென்ட் ஸ்கூலில் வந்து படிச்சிருக்காரு ஆனால் அவர் ப்ரைவேட்டாக தான் எழுதியிருக்காருன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்ய சேர்க்கை என்ன கொடுத்தது எப்பயிலேருந்து எப்பயிலேருந்து கொடுங்க மற்றபடி இதில் கொடுக்க தேவையில்லை அவ்வளோதான் இதில் இருக்கிற விடையும் ஆமாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிர
அதை பயன்படுத்தி தான் அங்கே ஆர்ட்ஸ்னால் ஆர்ட்ஸ் ஆக்களுக்கு மெடிசின்லாம் காட்டாது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அதாவது காட்டு மண்ணை கிளிக் பண்ண இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ ஆர்ட்ஸ்னு எடுத்த மண்டை இப்போ உதாரணம் இதில் இருக்கிற உதாரணத்தை சொல்கிறேன் மெடிசின் என்று இருக்கு என்ன கோசங்கிற இடத்த மெடிசின் என்று இருக்கிற ஒரு காட்டு மெடிசினை கிளிக் பண்ணதுக்கு பிறகு இங்கே யூனிவர்சிட்டி என்று இருக்கும் ஸோ மெடிசின் எங்கேயெல்லாம் இருக்குங்கிறது எல்லாத்தையும் பொதுவாக தான் காட்டும் உங்களோட ரிசல்ட்ஸை பொறுத்து காட்டாது பொதுவாக காட்டும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஓர்டர் வச்சிருப்பீங்க யூனிக்கோட் நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்திருப்பீங்க ஸோ அந்த யூனிக்கோட கொடுத்து சேர்க்க எட் எட் என்று கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது எட் ஆகும் அடுத்து நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் கொடுக்கலாம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோர்சஸ்க்கு கிட்டே ஒரு ஆளால் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்களை பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே அப் க்ளோஸ் சொல்லி மூணு வகையான பட்டன் இருக்கு அது என்ன சொன்னால் இப்போ உதாரணத்தை கலனிய யூனிவர்சிட்டியை வந்து பன்னெண்டாவது போட்டுட்டோம் ஆனால் இது வந்து என்ன செய்யணும் ரெண்டாவது வரணும் சொன்னால் நாம் என்ன செஞ்சு யோசிக்க தவிர எல்லாத்தையும் அழிச்சு போட்டு திரும்பி வரணும்னு அவசியம் கிடையாது கலனியை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பயோ சயின்ஸ் கலனியை கிளிக் பண்ணி போட்டு அவர் அந்த மேல் அம்புக்குரிய கிளிக் பண்ணார் ஏரோ மாக்கு கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண பன்னெண்டாவது இருக்கிறது அப்படியே மூவ் ஆகி போகும் அது வானாட்டி கீழே ஆக்கி எடுக்கணும்னா கீழே ஆக்கி எடுக்கலாம் க்ளோஸ் பட்டனை க்ளோஸ் அடையாளத்தை இருக்குது சிம்பிளில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் அதை கேன்சல் அதாவது அதை டிலீட் பண்ணலாம் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயம் தான் பயப்பட தவிர நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இதில் உங்களோட ஓர்டர் படி நீங்கள் போடுங்க போட்டு பின் சேர்க்கேன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட யூனிகோட் வந்து என்ன செய்யுமெண்டா இப்படி காட்டுப்படுவோம் அதாவது உங்களோட அப்ளிகேஷன் யூனிகோட் வந்து அப்ளை பண்ணுற இடத்த காட்டுப்படாது இப்போ பிரிண்ட் அவுட் வந்தப்போ தான் காட்டுப்படும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அட் அடையாளம் போட்டதெல்லாம் வந்து ஓயர் ரிசல்ட்ஸ் தேவையான கோர்சஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஹேஷ்டேக் அடையாளம் போட்டதெல்லாம் வந்து அப்டி டெஸ்ட் எழுத வேண்டிய கோர்சஸ் ஸோ ஒருத்தர் வந்து முப்பத்தொம்பது கோர்சஸ் வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது வந்து பின்னுக்கு அந்த ஓயர் ரிசல்ட் சம்மந்தமான ஒரு விஷயம் இருக்குது பின்னுக்கு சொல்லிட்டு போகிறேன் அந்த இடம் வரக்குள்ள ரைட் இவ்வளோ தான் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதில் உங்களோட இதில் என்னத்தை சொல்லி வராங்கன்னு அந்த புத்தகத்தை பற்றி சொல்கிறதால என்னென்ன கோர்சஸ் யூனிகோட் எழுதணும் அது மாதிரி அதுக்குரிய யூனிகோட் என்னங்கிறத டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு நம்ம அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணுவோம் என்ன இதில் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்ததுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண வந்திருப்பீங்க ஓயல் ரிசல்ட்ஸ் என்னென்னதுக்கு தேவைங்கிற டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து வந்து அப்டி டெஸ்ட் என்னத்துக்கு நான் எழுதணுங்கிறது இருக்கும் இப்போ வந்து இவங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற இடத்த வந்திருக்கு இதுக்கு முதல் ரெண்டு ப்ரொசஸ் இருக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த எல்லாம் நாலு முடிஞ்சது போல் கீழே சப்மிட்டன்னு ஒன்று வேர்டு இருக்கும் ஸோ சப்மிட்டன் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தரவை உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ரொசஸ்ஸை ரிவ்யூ வியூ பண்ணுறது காட்டும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டை கொடுத்து காட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாலு ஸ்டெப் தானே நாலு ஸ்டெப்பும் சரியாக எல்லாம் சரியாக இருக்க ஆண்டு கு செஞ்சதுக்கு பிறகு எல்லாம் ஓகேன்றது பிறகு சப்மிட் ஃபைனலுக்கு வந்துடுவீங்க என்ன திரும்பியும் தொடங்கின இடத்த வருவீங்க சப்மிட்டை கொடுத்தா உங்களோட இண்டெக்ஸ் நம்பரை கேட்கும் இண்டெக்ஸ் நம்பரை கொடுத்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இமெயிலுக்கு அனுப்புவாங்க ஒரு கோப்பி மெசேஜிலேயும் உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணிங்கன்னு வரும் ஐநைக்கே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணதை காட்டும் ஒரு தடவை சப்மிட் பண்ணால் திரும்பி எடிட் பண்ண முடியாது அதனால் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சரியாக இருக்காங்கிறத பார்த்து கொள்ளுங்க ஸோ சப்மிட் பண்ணதுக்கு பிறகு பிடிஎஃப் வரும் ஸோ அந்த பிடிஎஃபை வந்து நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கணும் ஸோ பிடிஎஃப் வந்து டபுள் சைட்டுக்கு தான் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுங்க மொத்தம் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து நாலு பேஜஸ் வரும் அப்புறம் ரெண்டு தாள்லையும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு தாளுண்டு வரும் அதாவது பார் கோட் போட்ட ஒரு தாளுண்டு வரும் ஸோ அந்த பார் கோட் போட்ட தாளை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அதுதான் முக்கியமானது உங்களோட இதில் கிடையாது நான் அந்த பார் கோட் போன விஷயத்தை சொல்கிறேன் இதோட சேர்த்து ஒரு பார் கோட் போடப்பட்டது ஒன்று முக்கியமானது அந்த அச்சிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்ப படிவத்தில் பார் கோட் அடங்கிய தாள் அச்சிடப்படுதான்னு பார்க்க சொல்லுங்க அது அஞ்சாவது தாளாக வரும் அதையும் சேர்த்து என்ன செய்கிறது இல்லை நீங்கள் டபுள் சைட் டபுள் சைட் அடிக்கணும்னு சொல்லி என்ன செய்யலாம் நீங்கள் அதையும் சேர்த்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் அடிக்கிறல அதை தனியாக பிரிண்ட் எடுக்கணும் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபோமை தனியாக நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கணும் பார் கோடை மட்டும் தனியாக லேசர் பிரிண்ட் எடுக்கணும் இன்ஜெக்ட் பிரிண்டர் அதாவது மை பிரிண்டர்லாம் எடுக்க போகப்பட ஏன்னா அழிய போ அழிஞ்சிருந்தானே ஸோ அதில் கவனம் ஆறிங்க எடுத்ததுக்கு பிறகு இந்த பார் கோடை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றும் கிடையாது இது என்ன பார் கோடுன்றா உங்களோட அப்ளிகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த ரிசல்ட்ஸுக்கு உரியவருக்கு உரியதுங்கிறத பற்றின ஒரு பார் கோடு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஓயர் ரிசல்ட் சீட்டை வச்சு அனுப்ப போகிறீங
உங்களோட சத்திய கடிதாசி பேரில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உங்களோட ஜிஎஸ் மூலமாகவோ இல்லாட்டி வந்து உங்களோட லோயர் மூலமாகவோ அவங்கள்ட்ட பேசி ஒரு சத்திய கடதாசி எடுக்கணும் ஸோ அந்த சத்திய கடதாசியிடம் வந்து ஃபோட்டோ கோப்பி அதில் உறுதி செய்யப்பட்ட பிரதியில் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அது என்ன ஒரிஜினல் ஃபைனல் டைமில் தான் கொடுக்க வேண்டியவாக இருக்கும் அது உறுதி செய்யப்பட்ட பிரதியில் வந்து அதாவது ஃபோட்டோ கோப்பியை த்ரூ கோப்பின்னு பண்ணி எடுக்கிறது யாரும் ஒரிஜினல் ரிசல்ட் சீட்டெல்லாம் அனுப்பி வைக்கிறது கிடையாது அனுப்பிடாதீங்க அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரிஜினலில் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை சர்டிஃபைட் பண்ணுங்கள் த்ரூ கோப்பி இது உண்மையான பிரதிகள்னு சொல்லி மேலே சொல்லியிருப்பாங்க உங்களோட ஹேண்ட்புக்கில் இந்த இடத்த பாருங்கள் யார் யார்கிட்ட வாங்கலாம்னு சொல்கிறது பி ஸ்கூலாக்கள் பிரின்சிபல்கிட்ட வாங்க மற்றவங்க வந்து ஜிஎஸ்டியோ இல்லாட்டி அது சார்ந்த ஜிஎஸ்டியோ இல்லாட்டி ஜேபிடியோ யார்ட்டையாவது வாங்கி கொள்ளுங்க அதை வந்து பிரிண்ட வெட்டி எடுத்து வலது பக்க மேல் மூலையில் ஒட்டணும் அதாவது சைட் வண்ணை தூக்கி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஓஎல்எஸ் சிட்ட வச்சு தான் வந்து சொல்கிறேன் அதில் காட்டிருக்கேன் பாருங்கள் வா வலது பக்க மேல் மூலையிலையும் அடுத்தது வந்து மாற்றி மற்ற பின்பக்கத்துக்கு வர வலது பக்க மேல் மூலையிலையும் ஒட்டணும் எல்லாரும் ஒட்டணுமானு கேட்டால் எல்லாரும் ஒட்ட தேவை கிடையாது எல்லாரும் இந்த பார் கோட்டு பயன்படாது யாருக்கு எல்லாம் இந்த அதாவது ஸ்கூல் மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தான் ஓஎல் ரிசல்ட்ஸ் உள் தேவைப்படக்கூடிய கோர்சஸ் மேலே பார்த்தோம் என்ன அந்த எட் அடையாள சிம்பிள் போட்ட கோர்சஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தால் கட்டாயம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓஎல் ரிசல்ட் ரிசல்ட் சீட் அனுப்பி ஆகணும் அதே மாதிரி உங்களோட பேரில் ஏதாவது பிழைகள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் கட்டாயம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உங்களோட ஓஎல் ரிசல்ட்ஸுக்குரியது சாரி பேருக்குரிய அந்த சத்திய கடதாசி இதில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அந்த சர்டிஃபைட் பண்ண கொப்பியை வந்து அனுப்பி ஆகணும் மற்றபடி யாருக்கும் தேவைப்படாது யாரும் அனுப்புறது கிடையாது எல்லாரும் ஓஎல் ரிசல்ட்ஸ் அனுப்புவது அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த எட் அடையாளம் போடப்பட்ட ஓயல் தேவை நாங்கள் மட்டும்தான் அனுப்பணும் இப்போ ப்ரைவேட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் பிரைவேட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நீங்கள் ப்ரைவேட் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதில் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இதில் வந்து என்னன்னு சொன்னால் ப்ரைவேட் என்னென்னத்தை அனுப்பணுமன்னா உங்களோட லீவிங் சர்டிஃபிகேட் ஒரிஜினல் தான் அனுப்பணும் கொப்பி எல்லாம் இல்லை ஒரிஜினல் அதே மாதிரி டிஎஸ்ஓன்னு சொல்கிறோம் உங்களோட கரெக்டர் சர்டிஃபிகேட்டர் ஒரிஜினல் அது ஆறு மாதத்துக்கு ஒன்று தான் ஜிஎஸ் தருவார் ஸோ இதெல்லாம் ஓ இப்போ தனிப்பட்ட பரிச்சாத்துக்கு என்னென்னா அவங்க அந்த ப்ரிண்ட் பண்ணுற தாளில் உங்களோட ஓஎல் ரிசல்ட் சீட்டுக்கு ஒரு பார் கோட் வந்திருக்கும் அதாவது ஓஎல் ரிசல்ட் மூணு வரும் ஏன்னா மூணு சை எழுதுல அந்த அது வந்திருக்கும் அடுத்து வந்து அதில் உங்களோட பேர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிள்ளைகள் இருந்தால் அதுக்குரியது ஒன்று வந்திருக்கும் மூணாவது வந்து என்ன வந்திருக்கும்னு சொன்னால் ஓ ஒரிஜினல் லீவிங் சர்டிஃபிகேட்டில் ஒட்டக்கூடிய ஒரு பார் கோட் வந்திருக்கும் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் அடுத்தது வந்து இந்த கிராம சேவை சான்றிதழ் கரெக்டர் சர்டிஃபிகேட்டில் ஒட்டக்கூடிய பார் கோட் வந்திருக்கும் இது வந்து ஸ்கூல் ஆக்களுக்கு வந்திருக்காது ப்ரைவேட்டாக எழுதக்கூடியவங்களுக்கு இந்த பார் கோட் வந்திருக்கும் ஏனென்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரிஜினல் லீவிங் சர்டிஃபிகேட்டும் அதேமாரி ஒரிஜினல் இந்த ஜிஎஸ்ட் அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் ஒட்ட ஒட்டுறதுக்காண்டி வந்திருக்கும் ஸோ அதை கட்டாயம் நீங்கள் அதில் ஒட்டி ஆகணும் அதை ஒட்டி நீங்கள் அனுப்பாட்டி மேலே சொன்ன அந்த ஆவணங்கள் நீங்கள் அனுப்பாட்டி உங்களுக்கு ஓயில் அனுப்பாட்டி ஓயிலுக்குரிய கோர்சஸ் கிடைக்காது ப்ரைவேட்டாக அனுப்புகிறவங்க லீவிங் சர்டிஃபிகேட்டும் சரி ஜிஎஸ் இதுவும் அனுப்பாட்டி உங்களோட யூனிவர்சிட்டி மாணவனாக சரி உங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் என்ன செய்ய மாட்டாங்க கருத்திலே கொள்ள மாட்டாங்க நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போ அப்ளிகேஷன் போட்டது கூட வேஸ்ட் தான் அடுத்தபடியும் ஸ்கூல் ஆக்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அப்ளிகேஷனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருப்பீங்க அதை அந்த இடத்த நீங்கள் சிக்னேச்சர் வைக்க வேண்டிய இடத்த நீங்கள் வைங்க பிரின்சிபல் சிக்னேச்சர் வைக்க வேண்டிய உறுதிப்படுத்த வேண்டிய இடத்த பிரின்சிபல் வந்து என்ன செய்வாருன்னா சிக்னேச்சர் வைப்பார் சிக்னேச்சர் வச்சதுக்கு பிறகு பிரின்சிபல் சிக்னேச்சர் வைக்கிற இடம் எங்கே அறிக்கமெண்டா ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்ட மூணாவது இடத்த நிரப்பணம் தானே அந்த விடயம் சம்பந்தமான இடத்த தான் அவர் வைப்பார் அந்த இடத்த ஸ்கூல் சேர்ந்ததுக்கு அதை போட்டிருப்பீங்க அதுகள் ஏதாவது பிள்ளைகள் இருந்தால் அவளுக்குன்னு ஒரு பொக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க நீங்களே வாசித்து பாருங்கள் அந்த இடத்த அவருக்குரிய அந்த நீங்கள் சரியான டேட் அவருக்கு போடக்கூடிய உரிமை அவருக்கு இருக்கு பிரின்சிபலுக்கு சோ பிரின்சிபல் வந்து என்ன செய்வார்னா மாத்தி விடுவாரு சோ இவ்வளவு தான் பாடசாலை மாணவர்களுக்குரியது இதே தனிப்பட்ட பரிச்சாத்தி என்ன உங்களோட அதில் போட்டிருக்கிற மாதிரி ஜேபியோ இல்லாட்டி ஜிஎஸ்ஓ யார்ட்டையாவது நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் மேலே சொன்ன ஆவணங்கள் அவ்வளோத்தையும் வச்சு எடுக்க வச்சு எடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு பேருமே என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஸோ எல்லாத்தையும் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்ளிகேஷன் எல்லாம் சரியாக இருக்காண்டு அதை நீண்ட அப்ளிகேஷன் எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்க போகிற எக்ஸ்ட்ரா டாக்குமெண்ட்ஸ்
அதிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட் அனுப்பணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி கீழே அறிக்கை பிரதி செயலாளர் பல்கலைக்கழக அனுமதி பல்கலைக்கழக மாநில ஆணைக்குழு இலக்கம் இருபது ஓட் பிளேஸ் கொழும்புகள் என்கிற இதுக்கு வந்து நீங்க அனுப்பணும் ஃப்ரம் அண்ட் பக்கத்தில் உங்களோட அட்ரஸும் டூ அண்ட் பக்கத்தில் இந்த அட்ரஸ் அனுப்ப வேண்டிய அட்ரஸும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட் வந்து மேலே எழுதணும் கட்டாயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட் வந்து நீங்கள் அனுப்பணும் அனுப்புறதுக்கு முதல் நீங்கள் ஃபைனலாக எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் எடுத்து சர்டிஃபிகேட் பண்ணி எடுத்துருப்பீங்க அவ்வளோத்த எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க பிரின்சிபல் சிக்னேச்சர் வாங்கினது அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் அனுப்பக்குள்ள இதில் ரெசிப்ட் தருவாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸால் அந்த ரெசிப்டை எல்லாம் பின் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் ஒரு காப்பி வந்து உங்கள்கிட்ட கட்டாயம் இருந்தாகணும் இதை வந்து எப்போ அனுப்பணும்னு சொன்னால் க்ளோசிங் டேட் முடிப்பேன் பத்தாம் மாதம் அஞ்சாம் தேதி க்ளோசிங் டேட் முடியுதுன்னா அதுக்கு முதலே வந்து என்ன செஞ்சிடணும்னு சொன்னால் அனுப்பி ஆகணும் இப்போ இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் ஒன்று இருக்கேன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் அப்ளிகேஷன்லாம் போட்டீங்க அப்ளிகேஷன்லாம் எடிட் பண்ண முடியாதுன்னா சொல்லிட்டேன் அதாவது உண்மையாவே அந்த டைமில் நீங்கள் திரும்பி போய் லொகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வியூ ஒன்று மட்டும் தான் எடிட் பண்ண இருக்காது ஆனால் யூனி யூனிவர்சிட்டி என்ன செய்யுதுன்னா யூஜிசி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இன்னொரு வாய்ப்பு தருது உங்களுக்கோ எல்லா அந்த அஞ்சாம் மாதம் பத்தாம் மாதம் அஞ்சாம் தேதி க்ளோசிங் டேட் முடியுதுன்னா அடுத்த வருஷம் என்ன செய்ய சாரி அது முடிஞ்சு அதுக்கு பிறகு வாரம் ஒரு மாதத்துக்கு யூனிகோடை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தருவாங்க அந்த யூனிகோட் சேஞ்ச் டைம்ல என்ன செய்யலாம் யூனிகோட்னா கடைசி நடப்பிங்களா யூனிவர்சிட்டி செலக்ஷன் அதை மட்டும் நீங்க இப்போ சம்டைம் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு எனக்கு கொழும்புக்கு போக விருப்பம் இல்லை கண்டிக்கு பேரதனை தான் போக விருப்பம்னு சொல்லி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு அந்த யோசனை வருதுன்னு சொன்னால் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு யூனிகோட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதம் தருவாங்க ஸோ அந்த மாத கெப்ல வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதுல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி என்ன செய்யணும் அந்த யூனிகோட் சேஞ்ச் மாத்தினதை மட்டும் பிரிண்ட் எடுத்து ஒரு தடவை தான் மாத்தலாம் நான் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு தடவை பிரிண்ட் எடுத்து அந்த புதிய யூனிகோட் அந்த இதை மட்டும் என்ன செய்யணும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு மாத காலத்துக்குள்ளே ஏற்கனவே அந்த சொல்லியிருக்கிற பிறகு செயலாளர் பல்கலை அந்த ஆணைக்குழுக்குரிய அந்த அட்ரஸுக்கு வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட் அனுப்பணும் நீங்கள் அனுப்பாட்டி உங்களோட என்ன செய்ய மாட்டாங்க நீங்கள் மாற்றின விருப்பணுங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க கருதில் கருசில் கொண்டு போட மாட்டாங்க பழசி நீங்கள் அனுப்பிருப்பீங்க தானே அந்த பழசை தான் நீங்கள் அவங்க எடுப்பாங்க என்னொன்றோ எடுக்கிற பிரிண்டில் எந்த காலத்து கொண்டும் பெண்ணை குத்திடாதீங்க ஒரு சின்னொரு எடிட் பண்ணுறதுக்கு அது சட்டப்படி குற்றமாகுது ஸோ குற்றத்தால் அதுக்குரிய சட்ட தண்டனைகள் பெற வேண்டி வருவோம் ஸோ இவ்வளோ வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சு போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரீகேஷன் போட்டவங்க அடுத்த திரும்பி அப்ளை பண்ணவங்க எல்லாம் முடிஞ்சு யூனிவர்சிட்டி செலக்ட் ஆனவங்களுக்கு செலக்ஷன் லிஸ்ட் நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் போய் எப்படி லாகின் பண்ணிங்களோ யூசர் நேம் அவங்களோட இண்டெக்ஸ் நம்பரையும் சாரி இமெயில் ஐடியையும் பாஸ்வேர்டையும் உங்களுக்கு லாகின் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்தை வந்து வந்து கிடக்கும் நான் அது சம்மந்தமான வீடியோக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வருஷம் அப்லோட் பண்ணுவோம் அதில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜம்சித் ஹாசன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷ